Eh, muy buenos días amigos, buenos días para todos. Estamos por acá eh, en un nuevo hogar. Pues antes que nada saludándoles a todos acá en este nuevo video. Y por supuesto pues queremos contarles que hoy estamos acá transmitiéndoles no un acto de trabajo ni de alegría. Sino que es un momento de dolor. Ya que pues... Eh, una integrante de, de otro canal de acá de la comunidad pues eh, falleció y pues los muchachos ahí los compañeros pues decidieron pedirnos ayuda y apoyo para poder transmitirles a ustedes lo que está pasando acá y esa es la razón por la que estamos acá eh, ustedes van a darse cuenta eso es acá en nuestra aldea el jabalí y ustedes van a ir dándose cuenta eh, cómo sucedió o por qué o quién es, eh, en fin, y vamos a conocer más de lleno, así que pues para ello pues vamos a, a entrar acá, vamos a, a saludarles y pues conocer más de ellos, buenos días Mari. Hola, muy buenos días amigos, aquí saludándoles desde este lugar, verdad, donde pues nos, nos dijeron verdad que viniéramos, la verdad que más joven, ¿verdad? Así es que estamos con este grupo de muchachos porque la realidad que pues ellos tienen un canal, ¿verdad? Y es una integrante de ellos la que murió y fue sorpresivo para todos, ¿verdad? Porque nadie se imaginó eso, la verdad que no he platicado muy bien con ellos como es que sucedió, pero aquí estamos para acompañarles, siempre para apoyarles también. Claro que sí. Bueno, eh, el grupo está conformado acá por, uh, por ¿cómo, ¿cómo es que? Oliver. Por Oliver, eh, Sandra, Sandra ¿tú? Ana Luisa, Ana Luisa Maricela. Maricela y ella es Doña Elvira, ¿verdad? Doña Flora. Doña Flora. Doña Flora que es la mamá de la, de la, que en vida fuera, ¿verdad? Bueno, Doña Flora, eh, es acá de la comunidad desde hace muchos, muchos años. Y pues eh, nosotros la conocemos, conocemos eh, a sus hijos y todos. Y hoy pues surgió algo que no lo esperábamos, algo muy triste. Eh, de verdad, no sé, antes que nada, buenos días a todos. Buenos días. Eh, yo sé que es un momento difícil, no solo para ustedes, sino para toda la familia de ellos. Hasta como para nosotros, porque... Eh, yo anoche me sorprendí cuando Oliver me decía eh, que falleció eh, Micaela, me decía. Y yo no, no lo podía creer porque yo, bueno, yo la he estado viendo a ella recientemente, va Mari. Sí, uh -huh, sí ella... la verdad que pues siempre, como vivimos en la misma comunidad, eh, siempre ella pasaba para la escuela. Y, y, me, y me acuerdo que este año pues todavía ella modeló el día estaba participando para ser la mamá del año, ¿verdad?, en la escuela. Era una muchacha muy activa y lamentamos su pérdida, ¿verdad?, porque realmente es, es una persona muy conocida y muy allegada aquí con nosotros. Exacto. Bueno, vamos a, aquí a conversar con cada uno de los integrantes del canal. Pues el canal se llama Orgullosos de Mi Guate, ¿verdad, Juli? Sí, así es. Y ellos tienen la página en YouTube, pues si no los conocen, pues pueden buscarlos ahí. Vamos a, creo que dejar el link ahí en los comentarios de este video para que pues ustedes puedan conocerles más a ellos. Ellos tienen muy bonitos videos. Yo he estado viendo eh, muchos videos de ellos que se dedican a hacer retos. Eh, eh, incluso a Marisela, que es la que está ahí, la vi un día pasando unas lombrices de un platillo a otro y, y algo que... Que no sé, ¿verdad? Como que causa risa. Pero muchos no les conocen, pues hoy va a ser la oportunidad que ustedes pues, puedan conocerles a través del canal Así es Guatemala. Y como les digo, vamos a dejar el link ahí en la descripción, de, ahí en los comentarios para que pues ustedes puedan ingresar a la página de ellos. Y pues si alguien, pues por supuesto quisiera apoyarles económicamente, pues acá vamos a, a platicar más con Oliver. Vamos ahí a ver qué nos cuenta él. Y bueno, pues aquí lo vamos a escuchar. Es, Pablo, antes que nada quiero agradecerle a Dios por darnos otro día más 
que estamos acá reunidos, ¿verdad? Y gracias por el apoyo que siempre nos brindan, ¿verdad? Ustedes han sido una gran persona. Ya que el día de hoy estamos reunidos todos acá porque falleció una integrante de nuestro canal. Y de verdad que me llena de mucha tristeza porque ella era una mujer que siempre luchaba. Quería darle lo mejor a sus hijos, pero nunca, nunca pensábamos que se iba, que se iba a morir. Todavía me acuerdo yo que el sábado hicimos un último video con ella. Ella andaba sonriendo como sin nada. No lo creía yo que me dijo Maricela, dice que Micaela se enfermó, me dijo el día ayer. Y me dijo, vamos a verla, me dijo, dice que no aguanta, se desmayó tres veces, me dijo. Y la venimos a ver, y la vi acostada en la cama, y todavía le hablé yo, Micaela, le dije, ¿qué sentí? Me duele el estómago, me decía. Y luego yo le dije a Micaela, a Maricela, le dije, Maricela, vamos, le dije yo, vamos a hacer a Doña Rosa, le dije. Doña Rosa la sobó y le dijo que era un dolor de estómago que ella tenía, y la inyectó y se le quitó. Pero siempre ella se quejaba, pero nunca pensé yo eso, que, que ella iba a fallecer, ¿verdad? Ella tenía un futuro para seguir adelante. Yo miraba en los videos que nosotros tenemos, yo sé que tal vez las personas lo van a ver por medio de este canal. Ella era una mujer luchadora, siempre era sonriente en el canal, cada juego que hacíamos. Ella era la primera que iniciaba los juegos, ella era una mujer luchadora. Siempre quiso darle lo mejor a sus hijos, pero nunca pensamos que se iba a morir. Ella anhelaba tener una su mejor casita de lo que ella tiene. Por eso ella siempre nos animaba a cada uno de nosotros. Nos decía, sigamos adelante, luchemos con el canal. Algún día vamos a llegar a tener las nuestras cosas que nosotros anhelamos. A veces había una de las integrantes decía, yo ya no aguanto, ya no voy a seguir. A veces ella nos animaba, decía, sigamos adelante todos unidos, yo sé que vamos a llegar lejos, decía ella, vamos a prosperar. Y vamos a llegar a tener una casita mejor, decía yo, a veces me daba cuenta, ella luchaba, hacía ventas, hacíamos ventas todos, ella era la que iniciaba en la cocina para que nosotros saliéramos a vender y poderles llevar una bolsa solidaria a cada familia. Nosotros en nuestro canal, orgullosos de mi guate, hacemos juegos extremos. Ayudamos a las familias. Vamos a visitar muchos ríos también para ver nuestra bella naturaleza. Nunca me pensé esto, que el día de hoy estuviéramos así. Ya que ella ha sido una gran persona. Yo lo siento bastante, ¿verdad? Porque ella no está en medio de nosotros. Ella se fue ya. Y me siento muy triste, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas de buen corazón a que nos puedan apoyar, ¿verdad? Ya que ellos son una familia que están debajo de escasos recursos, no tienen dinero, ya que hoy no hay trabajo también, nosotros luchamos, pero nunca nos esperábamos esto. Y yo le digo a todas las personas que nos apoyen, no les estoy despidiendo ¿verdad? lo que Dios les toque el corazón, porque realmente el que no lo ha vivido no sabe cómo es esto, y yo la aprecio mucho a ella, ya que ella está con Dios, ¿verdad? Pero... Me duele mucho por ver sus niños, dejó tres niños, ¿verdad? Ellos tan pequeños, no tienen quien por ellos. Yo sé que hay muchas personas de buen corazón que nos van a ver por medio de este video. Espero en Dios que nos puedan apoyar con los gastos, ¿verdad? De la caja, porque realmente no tenemos, ¿verdad? Esperamos en Dios que haya muchas personas de buen corazón a que nos apoyen, ¿verdad, Pablo? Porque realmente eh, este caso que estamos viviendo el día de hoy es duro. Nunca pensábamos que iba a ir algún integrante de nuestro canal, todos estábamos muy felices el sábado y ya hoy estamos reunidos todos acá en, en el velorio de ella, verdad, ya que ella no está el día de hoy, pero a las 10 de la mañana lo van a traer para acá, ya que ella se encuentra en Piquizate, hoy la fueron a traer y esperamos en Dios que las personas que nos vayan a ver por medio de este video, a que nos apoyen, verdad, que nos brinden el apoyo con lo poquito que ellos tengan, ¿verdad? Será bienvenido para nosotros, porque realmente sí lo necesitamos. Sí, claro. Bueno, de verdad que es un momento muy inesperado, porque como dice Oliver, eh, esto vino de un rato para otro. Este era su playera, que no, es su playera, recuerdo, no sé. Vamos ¿verdad? a verla, y se me cae la Gucci. Sí, bueno. Así es amigos, que bueno, este es un momento muy difícil. 
muy difícil y como siempre decimos en nuestro canal tratamos de, de mostrarles eh, cosas como estas, necesidades y ellos tienen ese grupo en YouTube, pues ellos se dedican a, el grupo de ellos son como, ¿de cuántos integrantes es? Como siete integrantes. Siete menos sea, quedarían seis. Sí. De hecho el esposo de, de la afinada, digámoslo así, también es parte de, del grupo. Él trabaja y en sus tiempos libres me imagino que es cuando él se dedicaba a estar con ellos. Vamos a escuchar acá también a Sandra. Ella, pues, de hecho, es, creo que es tu cuñada, fue tu cuñada, sí. ¿verdad? Una gran persona. Las personas que ven por medio de este video, que, les, que Dios les toque el corazón, en ayudar a, a los tres niños que ha de... No, no se puede creer lo que pasó, pero pasó. La verdad, Micaela, siempre la vamos a llevar a nuestro corazón. No quiera que vaya, gracias. Sí, y Ana, sé que todo muy triste también va. Sí, es cierto, amigos. Estamos pasando un momento muy duro, ¿verdad? No solo nosotros, sino que también la familia. Y lo sentimos mucho porque es una gran persona. Ella estaba en los momentos más difíciles con nosotros, más duros. Ella nos decía, sigan adelante, sigan adelante amigos, sigamos adelante, luchemos con el canal. Pero no sé qué vamos a hacer sin no sé qué vamos a hacer sin ella porque es una gran persona. La verdad espero que nos vayan a apoyar las personas que nos van a ver por este medio. Sí, pues yo lo que les digo es a todos que echenle ganas, no vayan a, a quedarse, sigan porque esto no, no termina acá, la vida continúa para nosotros que seguimos y, y mientras Dios nos tenga con vida pues hay que darle hasta donde Él diga, ¿verdad? Eh, yo sé que ustedes tienen bonitos videos, el, el asunto es que muchas personas no los conocen. Eh, yo estaba viendo otro video donde se agarraron ahí un, un, un ¿cómo le llaman eso? Es un, eh, es un juego o un, donde se estaban tirando bolsas de agua y se caían de, de un palo. Sí, es un juego. Es un juego, ¿verdad? Uh -huh. Y yo veía ahí a Micaela divertirse, cómo se reía y todo. Sí, y ay, era una muchacha muy alegre. Igual que Marisela también, no sé si Marisela quisiera... Eh, comentarnos algo. Yo sé que estás está destrozada, pero queremos escucharte. Buen día, buenas noches. No sé a qué hora van a ver este video. Espero que se encuentren bien. Pues el día de hoy, acá estamos con la familia de, de Micaela. Pues, la verdad que la gente que nos va a ver, espero de que apoyen a la familia de ella, ¿verdad? Porque se quedaron desamparados y la verdad es que ellos son personas ¿verdad? de bajos recursos también, tanto como somos de los integrantes también. Uh -huh. Y pues sí, la vamos a extrañar porque era una gran persona. Siempre cuando llegábamos allá a su puerta, la encontrábamos con una gran sonrisa. La mamá decía, entren, pasen adelante. Cuando yo no quería sonreír, ella me decía, sonreí Marisela. Y ella me agarraba a hacer cosquillas cuando yo sonreí. Que lo juego me decía, yo quiero ser tu pareja. Gracias, gracias. Bueno, vamos a dejar este video acá, pero vamos a hacer otro video más porque la señora que ven acá al lado de Marisela, pues ella es la mamá. Y las hijas, todo esto que se ve acá, pues como les dije al principio, no es un acto de fiesta, sino que es algo de dolor, ¿verdad? Entonces, 
Vamos a dejar este video acá, vamos a, a ver si la señora pues nos pudiera decir unas palabras, si no pues tampoco la vamos a, a forzar, ¿verdad? Porque esto es un momento muy difícil, así que nos esperamos en el siguiente video.